നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ കെ ടി യുവിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു സ്പെർഗിയറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് പതിനഞ്ചിന് മാർക്കിന് പാർട്ട് ബിയിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് ബിയിലായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ച് മാർക്കിനായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് നമ്മളെ എട്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് സ്പെർഗിയറിൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാണല് ഇതിൻ്റെ ഏഴ് വീഡിയോ കണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സോ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഗിയർ ഡിസൈൻ്റെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഈ നാല് വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം എ മോട്ടർ ഷാഫ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആൻഡ് വൺ ഫോർ ഫോർ സീറോ ആർ പി എം ഹാസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ വാട്ട് പവർ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ഇത് പിനിയാൻ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോട്ടറിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ നമുക്ക് മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ പിനിയൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോർ ഫോർ സീറോ ആർ പി എം പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ വാട്ട് ടു എ ലോ സ്പീഡ് ഷാഫ്റ്റ് റണ്ണിങ് അറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ഐ മീൻ ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ വാട്ട് പിനിയൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോർ ഫോർ സീറോ ആർ പി എം ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം എ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്രഷർ ആംഗിൾ ഫുൾ ഡെപ് ഇൻവലൂഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗിയർ ടൂത്ത് ഈസ് യൂസ്ഡ് സോ നമുക്കറിയാം മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടവർക്ക് ഇത് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട സിസ്റ്റം ഐ മീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇൻവലൂഡ് ടു ഫുൾ ഡെപ് ആണ് ദ പിനിയൻ ഹാസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടീത്ത് സോ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ പിനിയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അത് നമുക്കറിയാം ബോത്ത് ഗിയർ ആൻഡ് പിനിയൻ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ഇവിടെ പിനിയനും ഗിയറും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെയിം മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ആ സെയിം മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അലോബിൾ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെങ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ സോ സിഗ്മ ഡി പി സിക്കൽ ടു സിഗ്മ ഡി ജി സിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ ആൻഡ് ഡിസൈൻ എ സൂറ്റബിൾ സ്പർ ഗിയർ ഡ്രൈവ് ആ ഈ ഡിസ് ഒരു സ്പർ ഗിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡേറ്റാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് ഓഫ് പിനിയൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് ഓഫ് ഗിയർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓൺ പിനിയൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെങ് ഫോർ പിന്നെ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെങ് ഫോർ ഗിയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇൻവല്യൂട്ടാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും ഡേറ്റാസ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നേരെ പ്രോബ്ലം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം നമുക്കാദ്യം വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് പിനിയൻ ആൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഗിയർ സോ സ്പീഡ് ഓഫ് കിനിയൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോർ ഫോർ സീറോ സ്പീഡ് ഓഫ് ഗിയർ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അത് ത്രീ ആയിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ബോത്ത് പിനിയൻ ആൻഡ് ഗിയർ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെയിം മെറ്റീരിയൽ രണ്ടും ഗിയറും പിനിയനും ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ പിനിയൻ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏതിനാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പിനിയൻ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് പിനിയൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ലൂയിസ് ഫോം ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ലൂയിസ് ഫോം ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പേജ് നമ്പർ ടു നോട്ട് ഫോറിൽ ഇവിടെ സിസ്റ്റം ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇൻവല്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി വൈ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസ് എറ്റ് പി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇസ് എറ്റ് പി ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് സോ ഞാൻ അവിടെ ട്വൻറ്റി ഫ
B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫേസ് വിത്ത് അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ടെൻ ടൈംസ് മൊഡ്യൂളാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എം ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം 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 വെട്ടി പോകുമ്പം കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ കിട്ടും സോ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇസെഡ് ആണ് ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഫോം ഫാക്ടർ ഇതാണ്ടേ ഫോം ഫാക്ടർ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഇൻറ്റു ലൂയിസ് ഫോം ഫാക്ടർ ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു സോ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ വാല്യൂ നോൺ ആണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടെൻ ആണ് വൈ പി നമുക്കറിയാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് നയൻ ആണ് ഇസെറ്റ് പി നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ നമുക്കിവിടെ അൺ നോൺ ആയിട്ട് എം ടി ടോർക്കും സി വി വെലോസിറ്റി ഫാക്ടർ സോ സി വി ഞാനിപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് സി വി ഞാനിപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലേറ്റർ ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ലെറ്റ് സേ തുടക്കം എനിക്ക് വാല്യൂ അൺ നോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സി വി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കാരണം നിങ്ങൾ പേ നമ്പർ ടു നോട്ട് ഫൈവിൽ നോക്കിയാൽ മതി സി വി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡയാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡയാമീറ്റർ തന്നിരിക്കണം കൊസ്റ്റ്യൻ ഡയാമീറ്റർ തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയാമീറ്റർ തരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സി വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി സി വി ഇപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്കിനി ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം പവർ നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ വാട്ട് സോ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പി ഇസിക്കൽ ടു ടു പൈ എൻ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോർക്കാണ് ആ ഫോമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടോർക്ക് കിട്ടും ആ ടോർക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്കറിയാം പവറിൻ്റെ ഫോമുല ടു പൈ എൻ ടി എൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എം ടി ഐ മീൻ ടോർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ പവർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോ വാട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അതിനെ ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് വാട്ടിലോട്ട് മാറ്റും ഓക്കെ വാട്ടിലോട്ട് വേണം ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ വാട്ടിലോട്ട് പവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ടു പൈ അറിയാം സ്പീഡ് ഓഫ് പിന്നെ അറിയാം നമുക്ക് വൺ ഫോർ ഫോർ സീറോ സിക്സ്റ്റി നമുക്കറിയാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോർക്ക് കിട്ടും നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ടു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്ടൺ എം എമ്മിലാണ് സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂട്ടൺ എം എമ്മിൽ കിട്ടും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ടോർക്ക് അറിയാം ഇത് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അസ്യൂം ചെയ്തു ഇത് ടെൻ ആണെന്നറിയാം വൈ പി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇസെഡ് പി ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് മൊഡ്യൂൾ കിട്ടും സോ എനിക്ക് കിട്ടിയ മുടിയിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് എം എം ആണ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു പോയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എം എം ആണ് സോ ഞാൻ മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ചെയ്തു എനിക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് സോ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് സോ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ചെയ്തു ഫൈവ് എം എം ആയിട്ട് എടുത്തു വൺസ് എനിക്ക് മൊഡ്യൂൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫേസ് വിർത്ത് കിട്ടും കാരണം ഫേസ് വിർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ടെൻ എം ആണ് ഇക്വേഷനിൽ അല്ലേ സോ എം ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് സോ എനിക്ക് ഫേസ് വിർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ആൻഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇസെഡ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് അതെല്ലാം പഠിച്ചോണം ഇത് ഈ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ആ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുപോക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡിയ കിട്ടും മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസെഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എം ഇൻറ്റു ഇസെഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഇസെഡ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഇസെഡ് പി പിന്നെൻ്റെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ എനിക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും ഇവിടെ ഡി ജി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എം ഇൻറ്റു ഇസെഡ് ജി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡി ജി കിട്ടും പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ ഡി ജി ഇല്ല ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയത് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ നമ്മൾ
സോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി എനിക്ക് തുടക്കം ഈ ഡി പി ഇല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സി വി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അസ്യൂം ചെയ്തത് ഓക്കെ കാരണം ഈ സി വിഡ് ഇക്വേഷൻ ഈ കിട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഈ വെലോസിറ്റി വേണമായിരുന്നു ഈ വെലോസിറ്റി ഇപ്പം നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ആണ് അപ്പം തേർട്ടീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എടുക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എടുത്തത് അല്ലേ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടിയത് തുടക്കം എനിക്ക് ഇക്വേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഈ വെലോസിറ്റി അറിയത്തില്ലായിരുന്നു വെലോസിറ്റി അറിയാൻ പറ്റാഞ്ഞ എൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എനിക്ക് ഡയാമീറ്റർ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടില്ല ഇപ്പം മൊഡ്യൂൾ കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡയാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ സി വി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ സി വിയും ഞാൻ സി വി ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു ഓക്കെ എനിക്ക് ഇനി എഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എ ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എ എഫ് ടി ഇസിക്കൽ ടു ടു എം ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോർക്കാണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ സംതിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഡി പി സോ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എഫ് ടി കിട്ടും എത്ര വൺ ഫൈവ് നയൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ന്യൂട്ടൺ സോ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇപ്പം നമ്മളെ എഫ് എഫ് ടി കിട്ടി അത് മീൻ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച അസ്യൂം ചെയ്ത മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് എം എം സേഫ് ആണോ നോക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് സേഫ് ആണെന്ന് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എഫ് ടി കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ആ എഫ് ടി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഫ് ടി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഈ കണ്ടുപിടിച്ച എഫ് ടി അതായത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ പേ നമ്പർ ടു സീറോ ഫോറിൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ നമ്മളെ ലൂയിസ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ടേമും തേർഡ് ടേമും എടുത്ത് എഴുതി ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ടേമും തേർഡ് ടേമും എടുത്ത് എഴുതി എഫ് ടി സിക്കൽ ടു പൈ സിഗ്മ ഡി പി സി വി ബി വൈ എം അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എഫ് ടി ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വൺ ഫൈവ് നയൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ഈ പൈയും ക്യാപിറ്റൽ വൈയും കൂടെ ഫോം ഫാക്ടർ അല്ലേ പൈ ഇൻറ്റു ലൂയിസ് ഫോം ഫാക്ടർ ഫോം ഫാക്ടർ ആണ് അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് നയൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിഗ്മ ഡി പി നിങ്ങൾ അതേ കണക്ക് തന്നെ വിളിച്ചു സി വി നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ സ്റ്റഡി കിട്ടി സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു സെവൻ ദൻ ഫേസ് വിത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫൈവ് എം എം സോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്മ ഡി പി കിട്ടും സിഗ്മ ഡി പി ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് മെഗാ പാസ്കലിന് കിട്ടി ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സിഗ്മ ഡി പി അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു എന്ന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടവർക്ക് ഈ ഡൗട്ട് വരത്തില്ല ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് തോന്നും ഈ സിഗ്മ ഡി പി നേരത്തെ ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ അസ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് എം എം സേഫ് ആണോ നോക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിഗ്മ ഡി പി ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് സിഗ്മ ഡി പി ഫിഫ്റ്റി ആണ് ആ സിഗ്മ ഡി പി നമ്മൾ അലോബിൾ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കലിൻ്റെ ആ വാല്യൂ വെച്ച് കമ്പയർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് മെഗാ പാസ്കൽ ലെസ് ദാൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കലിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹെൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എം ഇ സേഫ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫൈവ് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂൾ സേഫ് ആണ് സോ അടുത്തത് നിങ്ങൾ എഫ് ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോമുല ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു കിടപ്പുണ്ട് എഫ് ഡി ഇസിക്കൽ ടു എഫ് ടി പ്ലസ് കെ ത്രീ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു സി ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എഫ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഈ ഫോമുലയിൽ ഓൾറെഡി കെ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എഫ് ടി ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതായിരുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ടി അറിയാം കെ ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫേസ് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി എഫ് ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വൺ ഫൈവ് നയൻ വൺ സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ണോണായിട്ടുള്ളത് സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സി എന്ന് പ
ഓക്കെ സോ ബട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എനിക്ക് വേണ്ട സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് സംതിങ് ആണ് പക്ഷെ ഞാനിപ്പം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഡേറ്റ ഈ ടേബിളിൽ ഇല്ല സോ ഞാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നോക്കി ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് കിട്ടി ടു ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സോ എനിക്ക് ഈ സിക്കൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോറിൻ്റെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് സോ എനിക്ക് വേണ്ട ഇറർ ഐ മീൻ ഡേറ്റാ ബുക്ക് ടേബിളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയ ഇറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് സോ ഞാൻ ഇൻ്റർപ്പളേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഐ മീൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഞാൻ സീടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ടു ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡയനാമിക് ഫാക്ടർ സി സോ വൺ സിംഗ് ഡയനാമിക് ഫാക്ടർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷനോട്ട് പോവാം അതായത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടുവിലോട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ആണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ആണ് സോ അടുത്തത് എഫ് ഡബ്ല്യു ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടു വന്നവർക്കൊരു സംശയം കാണും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റക്ക് ആവും കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഫ് ഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നേരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എഫ് ഇ എൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ ബീം സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രോൺ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ നേരെ എഫ് ഡബ്ല്യു പോയി സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യനി എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഡൈനാമിക് ലോഡും വിയർ ലോഡും ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഫ് ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഫ് ഇ എൻ കണ്ടുപിടിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ആ രീതിയിലും ആ സ്റ്റെപ്പും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഡൈനാമിക് സ്ട്രെങ്ത്തും വിയർ സ്ട്രെങ്ത് മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരെ വിയർ സ്ട്രെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരെ എൻട്രോൺ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എൻട്രോൺ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ ഐ മീൻ എഫ് ഡബ്ല്യു ഇസിക്കൽ ടു ഡി വൺ ബി ക്യു ഇൻ ടു കെ ആ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ എഫ് ഡബ്ല്യുടെ ഫോമിൽ നമുക്കറിയാം ആ ഫോമിൽ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി ഓക്കെ പേ നമ്പർ ടു നോട്ട് സിക്സിൽ കിടപ്പുകൊണ്ട് എഫ് ഡബ്ല്യു ഇസിക്കൽ ടു ഡി വൺ ബി ക്യു ഇൻ ടു കെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് പിനിയൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് വിത്ത് ആണ് ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ താണ്ട് റേഷ്യോ ഫാക്ടർ ടു ഇൻറ്റു ഡി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടു പ്ലസ് ഡി വൺ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിയർ ആണ് ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിനിയൻ ആണ് സോ ടു ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഗിയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഗിയർ പ്ലസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പിനിയൻ ആണ് സോ നമുക്ക് ക്യൂ ബാക്കി ഈ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം നമ്മളതിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഗിയർ ഉണ്ട് പിന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പിനിയൻ ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും എനിക്കിനി വേണ്ടത് കേടെ വാല്യൂ ആണ് അതായത് ലോഡ് സ്ട്രെസ് ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഈ ലോഡ് സ്ട്രെസ് ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ നേരെ ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സിലോട്ട് പോയി ഞാൻ നേരെ ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സിലോട്ട് വന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നും നമുക്കറിയാം കാസ്റ്റ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ പക്ഷേ ബിനൽ ഹാർഡ്നസ് നമ്പർ ഏതാന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ബിനൽ ഹാർഡ്നസ് നമ്പർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ തന്നിട്ടില്ല കാസ്റ്റ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എൻഡ് വൺ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അലോബിൾ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ബിനൽ ഹാർഡ്നസ് നമ്പർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ സോ അതിന് നമ്മൾ ടേബിൾ പേജ് നമ്പർ ടു തേർട്ടി ഫോറിൽ ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവനിലോട്ട് പോയി പേജ് നമ്പർ ടു തേർട്ടി ഫോറിൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവനിലോട്ട് പോയി നമുക്കറിയാം കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ആണ് ഓക്കെ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റോയൺ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡേറ്റ നാല് കോളൺ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കാസ്റ്റ് ആൻഡിനെ പറ്റിയാണ് സോ നമുക്കറിയാം നമ്
സോ നമ്മുടെ കേടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ കിട്ടി സോ നമ്മുടെ കേടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം റേഷ്യോ ഫാക്ടർ ടു ഡി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടു പ്ലസ് ഡി വൺ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും സോ ഞാൻ ഡി വണ്ണും ബിയും ക്യൂവും കെയും അല്ല ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എഫ് ഡബ്ല്യൂ കിട്ടി ബി എസ് സ്ട്രെങ്ക് കിട്ടി സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് കിലോ നോട്ട് സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ബി എസ് സ്ട്രെങ്ക് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡയനാമിക് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു കിലോ ന്യൂട്ടൻ ആണ് നമ്മൾ ബി എസ് സ്ട്രെങ് ഗ്രേറ്റർ ആണ് എഫ് ഡി എം കാട്ടി ഓക്കെ ഹെൻസ് ദ ഡിസൈൻ ഈസ് സേഫ് അഗൻസ്റ്റ് ദി ബി എസ് സ്ട്രെങ് ഓഫ് ദി ടീത്ത് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്തു വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡിസൈനെ ഗിയർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എൻട്രൻ സ്ട്രെങ്തും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻ സ്ട്രെങ് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതും ഇനി ഐ മീൻ ബീൻ സ്ട്രെങ്ത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും നമ്മളെ ഡിസൈൻ സേഫ് ആണോ നോക്കാം ഇപ്പം ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡയനാമിക് ലോഡും ബി എസ് സ്ട്രെങ്ത് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഐ മീൻ ആ ക്രൈറ്റീരിയ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടിപ്പോൾ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഡിസൈൻ സേഫ് ആണ് അതായത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് എം എം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം സേഫ് ആണ് കാരണം ബി എസ് സ്ട്രെങ്ത് ഡയനാമിക് ലോഡിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സേഫ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദ അപ്കമിങ് വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ഹെൽക്കൽ ഗിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞ മെയ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ സ്പർ ഗിയർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മൾ ഇതിപ്പം ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് സ്പർ ഗിയറിൻ്റെ എട്ട് വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എട്ട് വീഡിയോസിലും പല പല കണ്ടൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പിന്നത്തെ നാല് വീഡിയോസിൽ നാലാമത്തെ വീട് നമ്മൾ ബേസിക് ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അഞ്ചാമത്തെ വീട് നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ആറും ഏഴും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു എട്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു ഓക്കെ സോ സ്പർ ഗിയർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്കമിങ് വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഹെൽക്കൽ ഗിയറിനെ ക